tem desde os anos 2001. Então, não há mais crescimento horizontal, novas ocupações. O crescimento se dá de forma verticalizada. Finalmente, nós construímos o que a arquiteta Violeta, também é ex-aluna aqui, chama do novo mapa da cidade de São Paulo, que ele não é mais limitado àquele nosso cachorrinho tradicional. Por sub-bacias hidrográficas, que é, a nossa nova, é o nosso novo desenho de planejamento, o mapa fica diferenciado. Também gostaria de anunciar que o nosso diretor... Silvio chegou. E esse mapa, pelas cores, do mais escuro para o mais claro, ele, então, apresenta é, as prioridades de intervenção por submacia hidrográfica, que também foi um grande avanço. É, é, às, às vezes, a gente acha as coisas óbvias hoje, mas isso não era assim há pouco tempo atrás, a gente trabalhar por submacia hidrográfica. É, esse é um mapa que apresenta como, será as, como serão as intervenções por quadriênio né, previstas. E a gente fez aqui um exemplo, que é o da Norte, ali na região da Cantareira, dos mapas, é, tudo que a gente poderia ter de informações. Por cada subprefeitura, é o número de, assentar, de domicílios, os reassentamentos. E agora o que mais interessa, que são os programas. Muito bem. A prefeitura elegeu, por razões óbvias, que já estão enunciadas anteriormente, que o programa de urbanização e regularização de assentos primários, assentamentos precários, aí incluindo favelas e loteamentos, é uma prioridade. E nós, através desses exercícios todos, é, concluímos que nós temos 800 mil pessoas morando em assentamentos precários, desculpe, domicílios, 800 mil famílias em assentamentos precários, são 1.500 favelas e 1.000 loteamentos. E para a complementação desse trabalho todo, considerando que não estão aumentando, nós necessitaríamos de 19 bilhões de reais. Está meio confuso ali. É... Outro programa prioritário, também por motivos óbvios, são os cortiços. Né? Hoje a gente tem um programa relativamente grande na região central da Saí da Moca, é, pela precariedade da moradia, que também eu imagino que todos conheçam bem. Então, nesse programa de cortiços, nós teríamos 80 mil famílias envolvidas. Uma parte, 68 mil, poderia continuar morando, que é a nossa experiência, mas a gente teria que ter um reassentamento de 12 mil famílias. No programa de urbanização, eu esqueci de mencionar, de 800 mil famílias, pelos cálculos, nós teremos que reassentar, em áreas próximas, 130 mil famílias. O programa de cortiços já envolve bem menos recursos da ordem de 1,5 bilhões. Muito bem. Então, esses dois programas, são os prioritários, envolvem é, você atender com infraestrutura 670 mil famílias, é, que é um número significativo, e isso precisaria de 130 mil novas unidades. Lembrem-se que unidades precisam de área para serem construídas. E nós precisaríamos de 20 milhões de reais. O que nós achamos? Pelo que hoje nós temos de exercício orçamentário é, de um, um bilhão e meio, ele é um programa perfeitamente executável nesses quatro quadriênios. Hoje a gente tem 70% de recursos municipais, quase 20% federais e o restante do governo do Estado. Então, é um programa factível, não é uma impossibilidade desde que se, continue, se tenha uma política continuada e a cada gestão a gente não invente um programa novo com algum trabalho de marketing. É, a, vocês podem ver que até os nomes dos programas, eles são super tradicionais, não tem 
morar não sei o quê, vida nova, blá, blá, blá. programa de urbanização e programa de cortiços. A equipe de marketing ainda não foi contratada. O secretário é muito mão fechada. Bem, é, complementarmente a isso, é, foi aprovada recentemente a, legislação, a Lei Federal da Assistência Técnica, que é um apoio, entre outros, para que as famílias melhorem essas casas dos assentamentos precários. Então, e fora dos assentamentos precários. Nós usamos aqui os dados da Fundação CIAD também. Então, nós teríamos 160, uma, na ordem de 160 mil unidades é, que poderiam ser atendidas pela assistência técnica, pela legislação, o que daria algo em torno de 320 milhões de reais. Nós achamos que isso é um programa que ou o proprietário faz a reforma, porque a nossa é, experiência prática na urbanização de favelas mostra que no dia seguinte da urbanização a casa já está toda reformada, é, inclusive mobiliada com os novos móveis das casas Bahia, ou o governo federal poderia instituir um programa com cota, né, com orçamento, que atendesse a essa, é, o que essa nova legislação reivindica. É importante é, destacar que nós já fizemos é, um estudo em algumas áreas de tentar implantar o microcrédito, todo mundo diz que é a solução, o cara, depois da urbanização, vai lá no banco e tem linhas de microcrédito para reforma. Isso foi um estudo dentro do, no âmbito do CITES Alliance, e é engraçado, porque o estudo concluiu que isso não ia dar certo. Aí o próprio coordenador do estudo, que era assim, o maior fã do microcrédito, ele viu que, por quê? Porque a pessoa mora lá em Heliópolis, ela chega na esquina, na vendinha lá de material de construção, cara de vida em dez vezes, não tem que comprovar nada, não precisa ter cartão, não é empréstimo, que é super também é, cultural brasileiro. Mas a gente tem feito projetos pilotos com a Associação Brasileira de, de Cimento Porto, de Custos, de Mão de Obra, etc. E tal. Mas eu diria que hoje não é um programa que a Prefeitura, dentro da sua limitação de quadros técnicos e recursos, fosse tomar como uma prioridade. Mas, nas conversas com o governo federal, com o Ministério das Cidades, etc., e tal, a gente tem insistido para que eles criem uma rubrica própria para esse trabalho. É, tem uma questão também muito importante que nós descobrimos, que é o, a importância do aluguel. O aluguel ele tem do, duas linhas. Uma é para aquela pessoa que mora na rua, que é o programa que já existe, que é o Parceria Social, que ela já passou para o albergue, etc. E tal, teoricamente, está já com emprego, reeducada, e ela precisa de um apoio para recomeçar a vida. Então, o parceria paga 30 meses de aluguel, com uma série de requisitos que a família cumpre, que pode ser estendido por mais 30. Ele é super é, assim, focado em algumas famílias especiais. Mãe que perde o filho, porque o juiz tirou o filho, porque não tem casa, etc. E, tal. e tem o subsídio de aluguel, que é, são famílias que não conseguem pagar o aluguel. O aluguel passa em 30% da sua capacidade, do seu salário, da renda da família. Nós acreditamos que é muito importante, a gente tem praticado bastante, mas esse não é um problema da habitação, ele é um problema econômico. A pessoa é, tem renda insuficiente para que cumpra os requisitos da Constituição, que é o acesso à habitação, educação e saúde. É, então, a gente fez os estudos, todos de, são 160 mil famílias, e a gente está falando em recursos da ordem de 5 bilhões de reais para esse subsídio ao aluguel e 200 para uma parceria social. Hoje, o parceria é totalmente municipal, ele pode continuar sendo municipal, e nós estamos também conversando com o governo federal para que o subsídio ao aluguel também vire é, uma rubrica do orçamento federal os conselheiros eh, dos movimentos populares têm nos ajudado muito nesse sentido. <SILENCIO> 